एम एस के माइंड सेट नॉलेज நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் எங்ககிட்ட வந்து எல்கேஜிலிருந்து டாக்டரேட் வரைக்கும் சயின்டிஸ்ட் வரைக்கும் எங்களுடைய கன்சல்டன்சி இருக்குது எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு லைஃப் கிளினிக் கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணது நாங்கள் தான் ஸோ அதனால் வந்து சாதாரண ஒரு எல்கேஜி குழந்தை எங்கிட்ட கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு தடவைக்கு த்ரீ மந்த்துக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஹியூமனை என்டையராக நாங்கள் பார்க்குறோம் அதனால் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்கூட இருக்குன்னு நினச்சிக்க வேண்டியதில்லை இட் இஸ் டு சேஞ்ச் யுவர் டிஎன்இ எஸ் எல் எஸ் யுவர் சைல்டு ஓகே நம்ம இப்படியே இருக்கணுமா இல்லை முன்னேறணுமா முன்னேறணும் இல்லையா ஆனால் நம்ம எல்லாத்துக்கும் முன்னேறணும்னு ஆசை இருக்குது அதுக்கு அதுக்குண்டான வழி என்னென்னு தெரியல உங்கள் கம்பெனி எப்படி டெவலப் ஆகிருக்கும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சிந்தனை ஒருத்தருக்கு உருவாயிருக்கும் அல்லவா எப்படி உருவாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த லிஃப்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எப்படி உருவாயிருக்கும் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு சொந்தக்காரங்க வந்துட்டா அவங்க அம்மா போய் கிணத்துல தண்ணி அரைக்கிறத பார்க்குறாரு கையெல்லாம் அந்த காலத்தில் கயிற்றுல தண்ணி அரைச்சா எப்படி இருக்கும் கை கையெல்லாம் மறுத்துரும் புதுசாக தண்ணி அரைக்கிறவங்களுக்கு காப்பு காய்ச்சிரும் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி காப்பு காய்க்கிறது ரெண்டாவது நாளை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளை ஆ எஸ் அந்த ஒரு பாயில்ஸ் மாதிரி வந்துடும் அந்த ஸ்கின் வந்து ஸ்க்ராச் ஆகி வந்துடும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற சமயத்தில் தான் அவருக்கு வந்து சிந்தாந்தம் வந்துச்சு இது எப்படி தண்ணி இறைக்கிறதுக்கு அம்மாவுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கையில் தான் அவருக்கு மோட்டருங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டு வந்துச்சு அதனால தான் கோயம்புத்தூர் வந்து இதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு மோட்டார் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மோட்டார் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே சரி அதே மாதிரி தான் சொந்தக்காரங்க வந்த முன்னாடி பார்க்குறாங்க அவங்க அம்மா வந்து ஒரு பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் வேண்டாம் மாவாட்டுறாங்க அந்த சூழ்நிலையை பார்க்குறாரு அவருக்கு தோணுது அம்மாவுடைய கஷ்டத்தை எப்படி குறைக்கலாங்கிறது தான் கிரைண்டர் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆச்சு இல்லைங்களா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கஷ்டத்துக்கு பின்னாடி தான் ஒரு விஷயம் தோணுது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய நிறுவனம் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் போகிற இடத்துல இல்லை உங்கள் பேர் போட்டிருக்கோம் ஜான்சன் சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ரிலாக்ஸாக ஃப்ரீயாக இருங்க உங்களால் எவ்வளோ தூரம் கவனிக்க முடியுதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு கவனிக்க முடியலன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் யாருக்கு இருக்கும் ஃபேமிலிக்கு இருக்குது இல்லையோ குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இப்போ நம்ம யார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ரெண்டு வகையில் ஒன்று பேரண்டல் இன்னொன்று வந்து என்வயர்மெண்டல் அது பேர் எபிஜெனிட்டிக்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு விஷயம் சேர்ந்த நம்ம அப்போ நம்மகிட்டருந்து வரக்கூடிய ஒரு லிட்டில் சோல் எப்படி இருக்கும் நம்மளை மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அங்கே மாற்றணுமா இங்கே மாற்றணுமா எங்கே மாற்றணும் இங்கே தான் மாற்றணும் சரியா ஓகே சரி அடுத்த ஒரு சில மெடிக்கலாக விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய தகவல்கள் போகக்கூடிய தகவல் எல்லாமே வந்து மெடிக்கலி அப்ரூவ்டு தகவல் கிடையாது அது உங்களுக்கு தெரியுமா உண்மையான தகவல் உங்களுக்கு வரவே கிடையாது சாதாரண ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் நீங்கள் வந்து கூகுள்லேயே வந்து ஃபோரத்துலேருந்து வாங்கணும்னா குறைஞ்சது ஐம்பதுல அறுபதாயிரம் ரூபா கட்டணும் அது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரிஜினல் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் வந்து வாங்கணும்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹவ் டு பே தென் ஓன்லி த ரிப்போர்ட் வில் பி சப்மிட்டட் யூ டு யூ பட் உங்களுக்கு வரக்கூடியது என்னென்னா அது இன்ஃபர்மேஷன் நாட் இன்டெலக்சுவல் ரியாலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே அதனால் இப்போ மெடிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உடம்பு வந்து எந்த உறுப்பு இயக்குது சார் மூளை எதுக்காக சந்தேகம் இருக்கா மூளை இருக்கிறவங்க அல்ல எல்லாமே டெவலப் ஆகணும் இல்லை ஏன் ஆக முடியல மூளை இருக்குதா இல்லை டெவலப் ஆக முடியலையா இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி ஒரு படிப்பே இல்லை அவன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுருக்கான் எந்த காலேஜ் வச்சுருக்கிற ஓனர் படிச்சுருக்காங்க சொல்லுங்கள் சார் நிறைய படிச்சுருக்காங்களா காலேஜ் வச்சுருக்க நிறைய படிச்சுருக்காங்களா ஆனால் படித்தவங்களாம் எங்கே இருக்காங்க வேலை பார்க்குறாங்க படிக்காதவர் வேலை வேலை வாங்குறாரு கொடுக்குறாரா வேலை கொடுக்குறாரு வேலையை வாங்கிக்கிறாரு படித்தவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க வேலைக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதை தான் நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணோம் எல்லாத்துக்கும் மூளை இருக்குது ஏன் டெவலப் ஆக முடியல அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க சரி யார் உங்களை யோசிக்க வேணான்னு சொன்னால் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா ஏன் நம்மளால் செய்ய முடியல எனக்கு அது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் எதுவுமே தெரியாது தெரியுங்கிறத வேற தெரியாதுங்கிற வேற சயின்ஸ் டீச்சருக்கு வந்து ஹ
ஸோ நாங்கள் இன்னும் டைமின்னு வச்சுருக்கோம் டைம் மஸ்ட் தான் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் டைம் இட் இஸ் எங்கள் எங்களுடைய ரிசர்ச் விங் வந்து மோர் தென் முப்பது சயின்டிஸ்ட் வே ஹாவ் சரியா இரநூத்தம்பது ப்ராஜெக்ட் சர்வீஸ் இருக்குது அதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு தனியாக இண்டஸ்ட்ரியல் தனியாக வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் தனியாக இருக்குது ஓகே குட் நான் வந்து அதனுடைய சிஇஓ மேடம் வந்து விமன்ஸ்க்காக இன்டர்நேஷ்னலில் ஜஸ்ட் கால்னு வச்சுருக்காங்க உலகத்தில் பெண்கள் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் ஃபஸ்ட் எய்டு நீங்கள் எல்லாம் வந்து முதல் உதவின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா சைக்கலாஜிக்கல் ஃபஸ்ட் எய்டு பெண்களுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்காக வச்சுருக்காங்க உலகத்தில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் கால் டிவிஷன் ஓகே குட் இப்போ நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு வரலாம் இப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மூளை இருக்குது ஆனால் அது என்ன செய்யுதுன்னு நமக்கு தெரியல இல்லையா அப்போ நம்ம லைஃப்பை இயக்கிறது எது உடம்பை இயக்கிறது மூளை லைஃப்பை இயக்கிறது எது சரி அதுக்கு முன்னாடி லைஃப்னா என்ன காலையிலே கஷ்டமாக இருக்குதா இப்படி இருந்துச்சுட்டு எவ்வளோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது உங்கள் குழந்தைய நினச்சி பாருங்கள் அஞ்சு பிரா சிக்னாமெண்ட்ரி அப்படி என்ன சார் இருக்குது கால்குலஸு இன்டக்ரல் கால்குலேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது அல்லவா அதெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் காலையில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லுங்கள் வகலாம் அப்படின்னா லைஃப்னா என்ன சார் நீங்கள் எது சொன்னாலும் தப்பு தான் அதனால் தைரியமாக சொல்லுங்க ரைட்டாக இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டியதே இல்லை சொல்லுங்கள் லைஃப்னா என்ன அடுத்தவங்க வாழ்கிறது வெரி குட் சூப்பர் ஆ அடுத்து சார் நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல எஸ் பயணித்தல் வெரி குட் ஆ இதனால தான் நம்ம நாட்டில் வந்து ரேஷன் கடை சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது என்னென்னா ஒரு ஒருத்தரை சொல்லு அப்படிங்கிறது அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்களே வெளியில் வரணும் ஓகே ஏன்னா நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் சைடு வந்து நிறைய பார்க்குற பார்க்குறோம் ஸ்கூல் காலேஜில் பார்க்குறோம் பேசுகிறவங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி த்ரீ ஃபோர் பீப்புள் தான் பேசுகிறாங்க அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரேடு த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு பேச முடியலைங்கிறது தெரிஞ்ச பின்னாடி கூட அதுக்கு முன்னாடி எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கிறது கிடையாது தப்பாயிரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க மாட்டக்கூடாதான் சார் கரெக்டாக தப்பா நமக்கு தப்பாயிரும் தெரியுது சிலருக்கு பேச தெரிய மாட்டேங்குது பேசுறதுக்கு பயமாக இருக்குது அதுக்கு எதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்குமா இல்லவே இல்லை ஆனால் இருக்குதுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பொதுவாக வந்து மற்ற ப்ரொஃபஷனல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குது எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் வந்து இந்த டாப் லெவலில் இருக்கிறதுனால யாருக்கும் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவங்கவுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஈவன் எங்களுடைய கிளினிக் வந்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷமாக எந்த விதமான போர்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே இருக்காது எங்கள் கிளினிக்குள்ளே தான் எங்களுடைய பிராண்டெல்லாம் உள்ளே இருக்குது வெளியில் இருக்கவே இருக்காது ஓகே குட் வாழ்க்கைங்கிறதுக்கு என்ன அப்படி மீனிங் சொன்னால் பர்த் டு டெத் உள்ள கேப் தான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் வந்து ரெண்டு நடக்கும் ஒன்று பாவர்ட்டி இன்னா ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கேப்பில் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டினா என்னது செல்வ நிலை பாவர்ட்டினா வரும் நிலை அப்போ இது எதை உருவாக்குதுங்கிறத எங்களுடைய ரிசர்ச் இப்போ எல்லாத்துக்கும் மூளை இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் வேலை செய்யணும் அல்லவா அப்போ மூளையில் என்னென்னா நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க மூளைங்கிறது உங்கள் உடம்பு மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் மூளை உங்கள் வாழ்க்கையை ஆப்ரேட் பண்ணுறது எது மனசு சரிங்களா இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் எது எது ஆப்ரேட் ஆகுது சாப்பிட்றது எது என்ன செய்யுது சாப்பாட்டினால் வரக்கூடிய ஆற்றல் எதை இயக்குது உடலை மட்டும்தான் இயக்குது இல்லையா அப்போ மைண்டை இயக்கிறதுக்கு ஏதாவது யோசிச்சுருக்குமா இது வரைக்கும் இப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்குமா சரி அப்போ ஆனால் மேக்ஸிமம் தெரியாது உங்கள் மைண்டு வேலை செய்யுது மூளை வேலை செய்யுதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் மூளை வேலை செய்யணும் சிந்திக்கிறது ஓகே அப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஏதாவது ஒன்று பொண்ண உடனே சிந்திக்கிறான்னு மூளையில் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்களா என்ன பண்ணுறாங்க மூளை வேலை செய்தாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து அல்லது சொந்தக்காருக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து கைகால் வரலைன்னு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன செய்கிறாங்க பிரெயினை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க மூளையில் இவ்வளோ வெறி கட்டி இவ்வளோ வெறி கட்டியா எவ்வளோ வெறி கட்டி எவ்வளவு சொல்லுங்கள் மைக்ரோ ஒரு கடுகில் அதில் பாதியில் அதில் பாதி எடுத்து அந்த கட்டி இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தருடைய மனசு ஒருத்தருடைய கையால் என்ன செஞ்சிடுது அப்படியே நின்று போயிடுது இல்லைங்களா அப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன செஞ்சு பாடியே ஈக்கிறது அப்போ மூளை எது என்ன செய்யுதுன்னா உடம்பு ஆப்ரேட் பண்ணுது ஆனால் உங்கள் லைஃப்பை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் தான் மைண்டு அப்போ உங்கள் உடம்பு
நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க மனசு வேலை செய்ய என்ன பைத்தியமான்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா தான் பைத்தியம் அர்த்தம் யார் வந்து பைத்தியமான்னு கேட்கட்டாலோ அவங்களே போலீஸ்காரன்கிட்ட போய் நான் என்ன திருடனான்னு கேட்டால் ஆமாம் வான்னு கூட்டு போயிடுவோம் ஏன்னா திருடன் தான் அப்படி சொல்லுவான் சரியா சரி ஓகே அப்போ வந்து நம்மளுடைய மனசு வேலை செய்யணும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு எப்படி உங்கள் லைஃப்பை மாற்றுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் அதிகமான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அவங்கள டென்த்து வரைக்கும் படிச்சுருக்கணும்னு வச்சுக்கலாமே எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜாக டென்த்து வரைக்கும் படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் டென்த் கண்டிப்பாக டென்த் எழுதியிருப்பீங்க எழுதியிருப்பீங்களா சரி உங்கள் வீட்டில் வந்து ஓ மை சன் ஏன் நீ ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கலன்னு கேட்டாங்களா இல்லவே இல்லை அப்போ கேட் பாஸ் ஆனாவே பாஸ் ஆனாவே உனக்கு பெரிய இல்லையா சந்தோஷம் அதில் போய் மார்க்கா நோ ரிமார்க் வெரி குட் அவர் ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுகிற உங்கள் பேர் சார் ஆனந்தன் ஓ வெரி குட் அதான் ஆனந்தமாக சொல்கிறாரு வெரி குட் சரி அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க ஏப்பா மார்க் எடுக்கலாம் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க கொஸ்டின் கஷ்டம் பாருச்சு டாக்டர் இப்படி சொல்லுவார் ஏப்பா ஆப்ரேஷன் ஃபெயிலியர் சார் பாடி கஷ்டம்ங்க ஒத்துக்குவீங்களா அதே பதில் தானே எங்கள் எவ்வளோ கசகசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஓகே அடுத்தது சேர்மேன் மாதிரி இது போர்ட் மேன் இல்லையா ம் சேரில் உட்காந்து சேர்மேன் போர்டு வந்தால் போர்ட் மேன் மனசு வேலை செய்தா இல்லையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா வேண்டாமா தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகே சரி அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்கேலிங் வச்சுருக்கோம் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் யார் ஸ்டிக் அசஸ்மெண்ட் யார் ஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் அசஸிங் யார் ஸ்டிக் அசஸிங்னா தெரியுமல்லவா உன்னை கண்டுபிடிக்கிறது அது என்னது அசஸ் செய்கிறது அதான் அனலைசிங் அசஸிங் யார் ஸ்டிக்னா என்ன யார் ஸ்டிக்னா வந்து ஸ்கேல் இருக்கல்லவா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வைக்கிறது அசஸிங் யார் ஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நெட்ஒர்க் இதுதான் ஸ்கேல் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்கேலில் வந்து நீங்கள் மைண்டு வேலை செய்தியாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கேள்வி கேட்டேன் நீங்கள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக டென்த்து வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் சில கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க ஏன் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கலேன்னு சொல்லி ஒரு சிலர் வந்து ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கல பாஸ் ஆனதே பெரிய மார்க்கு அப்படின்னு இருப்பாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க ஒரு நாள் எனக்கு மானமே போச்சு நான் ஒன்றும் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு வாங்க நினச்சேன் அப்படின்னு இவங்க டென்ஷன் ஆகும் இருப்பாங்க அப்படி ஒரு கேள்வி உங்கள் கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க ஆ படித்தது வரல வர்றதை வந்து படிச்சதில் கேட்கல கரெக்டாக வெரி குட் அடுத்தது நீங்கள் கொஞ்சம் குழந்தைகளை மாறிக்கலாம் நல்லது இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு வயசுலேயே இருக்க மாட்டோம் அவங்கள எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜாக நான் இருபத்தெட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் எத்தனை பேர் கல்யாணம் ஆகலை அப்போ நீங்கள் தான் சின்ன குழந்தைகள் இல்லையா ஆ சரி ஓகே மற்றவங்களாம் கல்யாணம் ஆகிருக்கு அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை குட் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து படித்தது வரல அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்போம் வெரி குட் என்னது படித்தது மறந்துருச்சு இது பரீட்சைக்கு போன முன்னாடிதான் தெரியுதா இல்லை முன்னாடியே தெரியுதா போன முன்னாடிதான் தெரியுது இப்போ இந்த எக்ஸாமில் மட்டும் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கலவா என்கிட்ட வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் வந்துட்டாங்க நேற்று ஒரு எமர்ஜென்சி அப்பாயின்மெண்ட்டு கேரளாவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்குதாமா ஃபஸ்ட் இயர் ஏதோ எக்ஸாம் எழுத போயிட்டுருக்கு போகிறப்ப வந்து எனக்கு எல்லாமே மறந்து போச்சு அப்படின்னு கற்று கற்றுன்னு கற்றிட்டு வருது வீட்டில் மென்டலாட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்க இல்லை சார் தான் இதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்லி எங்கிட்ட கூட்டம் இருக்குது அவர் சொன்னால் அது வரவே மாட்டேங்குது ஆனால் என்னென்னா ஃபஸ்ட் இயர் எக்ஸாமில் வந்து எழு எழுத முடியலைங்குது ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ தான் தெரியுமா முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குமா முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன செய்யலாம் இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தெரியவே இல்லை அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஐமன் ஸ்கேலில் வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னென்னா உங்களால் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெவலில் வந்து படிக்க முடியல எஜுகேஷனில் டெவலப்மெண்ட் ஆகலின்னா நம்மளுடைய மைண்டு வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம் என்னது எஜுகேஷன் டெவலப் ஆகலின்னா என்ன அர்த்தம் மைண்டு வேலை செய்யல ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐமன் ஸ்கேலில் வந்து இங்கிறது போட்டுக்கணும் இ எஜுகேஷனல் சரிங்களா அதுக்கு என்ன உதாரணம் நீங்கள் மனப்பாடம் ஆகலன்னு சொல்லுவீங்களா மூளைப்பாடம் சொல்லுவீங்களா மனப்பாடம் மனசுக்கே கஷ்டமாக இருக்குதுப்பீங்களா நேற்றுலேருந்து பயங்கரமான மூளைக்கே கஷ்டம்னு சொல்லுவீங்களா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படி தான் சொல்லுவீங்க ஆ பேப்பரில் அடிக்கடி மூளை உடைந்து பெண் தற்கொலை அப்படி போடுறான்னா
ஃபஸ்ட்டு வந்து எஜுகேஷன் டெவலப் ஆச்சுன்னா எது வேலை செய்யுது மைண்டு ஓகே செகண்ட் வந்து எக்கனாமி இப்போ நம்ம பொருளாதாரத்தில் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் நீங்களாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண எல்லாமே பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க கரெக்டாக ஆனால் ஏன் முன்னேற முடியல இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கா இருக்கா இல்லையா விக்ரம்னு படம் பார்த்தீங்களா யாராவது பார்க்கலையா இப்போ எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க கை தூங்குங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா ஏ இது வீ இவர் வந்து பார்த்துருந்தேன்னு சொல்லி வீட்டில் கேள்விப்பட்டால் என்ன ஆகும் இப்போ தான் தெரிஞ்சு நீ லிஃப்ட்டு வேலைக்கு போகிறது இல்லை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பேர் சார் சதீஷ் சதீஷ் அவ்வளோதான் எங்கிட்ட ஒரு எங்கிட்ட ஒரு சதீஷ் இருக்கா அப்போ சென்னையில் எங்களுடைய கிளைண்ட்டு சரி ஓகே குட் அப்போ என்னாகும் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து ம மனப்பாடமாகலை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி பொருளாதாரத்தை முன்னேற முடியலன்னு தெரியுது பொருளாதாரம் ஏன் முன்னேற முடியல அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியவே இல்லை எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அவன் பார்த்துக்குவான் எந்த எம்டியாவது சொல்கிறாங்களா அவன் பார்த்துக்குவான்னு சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் போய் வேலை ஏப்பா வேலை செய்யலை சார் எல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவாங்க அப்போ அவனே பார்த்துக்கிட்டு நீ போன்றுவாங்கல்ல சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்களா ஸோ வந்து எக்கனாமியை நம்ம டெவலப் பண்ண முடியலன்னா நமக்கு எது எது ஒர்க் பண்ணல மைண்ட் ஒர்க் பண்ணல சரியா அதுக்கடுத்து சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் இந்த வேலைக்கு வந்த பின்னாடி உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையில் உங்களுடைய சமூகத்தில் உங்களுக்கு மதிப்பு எப்படி இருக்குது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குதா இல்லையா இருக்குதா இல்லையா அப்போ உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸை நீங்கள் உயர்த்திட்டு வர்றீங்க அப்படி தானே ரெண்டாவதுப்பா அதுக்கு மேலே உயர்த்தணும்னு ஒரு எண்ணம் வருது ஆனால் என்ன முடியல நமக்கு என்ன செய்யணும்னு நமக்கு தெரியல இல்லையா ஸோ சோசியல் ஸ்டேட்டஸை உங்களால் உயர்த்த முடியுதுன்னு சொன்னால் உங்களுடைய எது வேலை செய்யுது மைண்டு அதுக்கடுத்து ஹெல்த் ஹெல்த்துங்கிறது சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் எல்லாத்துக்கும் உடம்பு சரியில்லாம் உடனே போய் பார்த்துருவீங்க பார்த்துருவீங்களா சளி பிடிக்குது போய் பார்த்துறீங்க என்ன தெரியல எந்திரிக்கவே முடியல உடம்புலாம் ஒரே டயர்டாக இருக்குது போய் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லவே இல்லை அதுக்கடுத்து எப்போ பார்த்தாலும் கோபம் வருது பார்த்துருக்கீங்களா இல்லவே இல்லை நேற்று ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கூப்பிட்ருக்காங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பக்கத்தை கொடுத்து இந்த அஞ்சு பக்கத்தில் படித்து பார்த்துட்டு இதை அப்படியே நீ போய் கிளைண்டு பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் என்ன சொன்னார்னா உடனே சார் நான் படித்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலேஜில் படித்தது இதை விற்று கொடுன்னு சொல்லுங்க செத்தாவது விற்றுறேன் ஆனால் படின்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க ஏன்னா எனக்கு சிஸ்டமே மறந்து போச்சு இல்லையா ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த்துங்கிறது வந்து புதிய சூழ்நிலை ஏற்றுக்க முடியாது பழைய சூழ்நிலையை வாழ்ந்துட்டுருப்போம் அதில் வந்து உலகத்தில் வரக்கூடிய எல்லா வியாதி காரணம் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாத்துக்கும் மன அழுத்தம் சொல்கிறாங்க கரெக்டாக அப்போ மன அழுத்தத்தை யாராவது அழுத்தி விடுறாங்களா பம்பு பூச்சி அடிக்கிறாங்களா அப்போ யாராவது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு ஒன்று உங்கள் கிட்ட சொல்கிறாங்களா சொன்னால் என்ன ஆகும் மன அழுத்தத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் புரியுது உங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை இருக்குமா இருக்காதா ஹார்ட் ப்ராப்ளமா மன அழுத்தம் அதுக்கடுத்து வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா என்னென்ன நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ் வைப்பாங்க சரியா இது சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் இந்த நாலு வந்து இருந்தால் தான் இந்த நாலு வேலை செஞ்சுன்னா உங்களுடைய லைஃப் வேலை செய்யும் லைஃப் நல்லா இருக்கும் எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குது குழந்தைக்கு படிக்கலை என்ன ஆகும் சார் என்ன ஆகும் ஜாலியாக இருப்பீங்களா குழந்தை படிக்கவே இல்லை சூப்பர் இருப்பீங்களா மனது கஷ்டமாக இருக்குமா இருக்காதா சரி உங்களுக்கு பொருளாதாரம் இருக்குது ஆனால் சமூகத்தில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இல்லை என்ன ஆகும் அங்கேயும் பிரச்சனை உங்களுக்கு இது மூணுமே இருக்குது ஹெல்த் இல்லை அதுவும் பிரச்சனை ஸோ இந்த நாலுமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது தான் மைண்ட் செட் நாலேஜ் என்னது மைண்ட் செட் நாலேஜ் உங்கள் நாலேஜ் வந்து எப்படி இருக்குதோ அதுதான் நீங்கள் இப்போ உங்களை மாற்றணுமா நாலேஜை மாற்றணுமா நாலேஜை மாற்றணும் மா அதுதான் எங்களுடைய தீரி மைண்ட் செட் நாலேஜ் சரியா நான் கண்டுபிடிச்ச கோட்பாடு ம் இப்போ மைண்ட் செட் நாலேஜில் வந்து இனிமேல் என்ன செய்ய பாருங்கன்னா உங்களுடைய இப்போ நிறைய பேர் தப்பாக சொல்கிறாங்க டைத்தை எப்படி சார் மேனேஜ் பண்ண முடியும் காலையில் தூக்கி மதியானம் போட்ட முடியுமா சார் சொல்லுங்கள் சார் சாயங்காலத்துக்கு கொஞ்சம் தூக்கி முன்னாடி நான் போட்டுறோன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆக்சுவலாக இந்த இந்த கான்செப்டே வந்து எங்களை பொறுத்தளவு எங்கள் மாதிரி ப்ரொஃபஷன் சொல்கிறது ராங் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டே கிடையாது என்னென்னா மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் 
என்னது மைண்டு மேனேஜ்மெண்ட் அதுதான் போட்டிருப்போம் டோட் அதை டைமீன்னு போட்டிருப்போம் டைம்ங்கிறது எப்படி போட்டிருக்கோம் டைமி அதோடு உங்களை உங்களை அதுக்குள்ளே நினச்சிக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு சாதனை மனிதர்களாக மாற போகிறீங்க மாறிக்கலாமா வேண்டாமா ஓகே இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஆளுங்களா நீங்கள் இந்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு பே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே பாய்ஸ் ஓகே எனக்கு ஏஜ் அதிகமாகிடுச்சு ரேஞ்ச் அதிகமாகிடுச்சு சொல்லவே கூடாது யாரால் இன்றைக்கி என்னது ஒரு நாள் முதல் மாதிரி ஒரு நாள் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் குட் இப்போ நம்ம பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாவே நம்ம மைண்ட் செட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல எழுந்திரிச்சு ஒருத்தர் சொல்லணும் மற்றவங்களாம் கேட்கணும் அப்படி தானே இருக்குது ஆனால் நம்ம நமக்கு இப்படி தான் நமக்கு மைண்டில் செட்டாக இருக்குது நம்ம மைண்டில் செட் பண்ணி விட்ருக்காங்க நீங்கள் செட் பண்ணல அவங்க செட் பண்ணி விட்ருவாங்க பட் என்னென்னா நமக்கு நிறைய பேர்கிட்ட வந்து புதுசாக பழகிறக்கே பயமாக இருக்குது நல்ல நினைவுகளை வச்சுருக்கோம் சூரியன் அவங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அவங்க எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ என்றைக்கெல்லாம் அடிக்கடி எங்களை கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு ஒரு பேட்டி எடுப்பாங்க சார் இந்த ஸ்டூடெண்ட் மாணவர்கள் பிரச்சனை அல்லது தொழில் நிறுவனங்களுடைய பிரச்சனை இதுக்கான உங்களுடைய தீர்வுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சார் அவங்க வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து நம்முடைய தொழில் நிறுவனங்களில் வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கு பற்றி பேச போகிறாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் பிரேக் முடிச்சுட்டு பாட்டெலாம் போட்டு இப்போ சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அற்புதமான ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டுருக்கீங்க உங்களை பற்றியான நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வேண்டியிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் கடைசி வரைக்கும் நான் பேச வேண்டிய இல்லை கடைசியில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க கேள்வி கேட்டு முடிஞ்ச முன்னாடி நன்றி சார் நீங்கள் எங்களோட இணைந்து போனதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு முடிச்சிருவாங்க இல்லையா ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து அவங்களுடைய நேமை என்ன செஞ்சுக்குவாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு தடவை சொல்லிடுவாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுக்குள்ளிருந்து நீங்கள் வெளியில் வரணும் வந்தால் தான் உங்களால் வந்து நேரத்தை மேனேஜ் பண்ண முடியுமா மனசு மேனேஜ் பண்ண முடியுமா மனசு தான் மேனேஜ் பண்ணால் மட்டும்தான் நேரத்தை பண்ண முடியும் ஓகே சரி இப்போ எழுந்திரிச்சு ஒரு ஒருத்தராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்க பழைய கதையை வந்து தூக்கி எரிஞ்சிடும் நம்ம எல்லாமே என்ன நடத்துகிறோம் போய் நின்று அப்படி தான் இல்லை இல்லை நீங்கள் இல்லை ஒரு நாள் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே குட் எந்திரிக்க எந்திரிக்க எந்திரி குயிக் 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 எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹலோ அப்படி வாங்க இந்த மல்லிக்கிடமாக நிற்க வேண்டாம் வெளியே வாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுடைய டிஎன்ஏவை மாடிஃபை பண்ணுறது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரீஆர்கனைசிங் யுவர் டிஎன்ஏ ஓகேவா எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் ஓட்டுங்க நோட்டில் எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது சரியா அவருக்கு எதுக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சதுன்னா ஒருத்தருடைய மன இயக்கம் தான் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் புரியுதா மன இயக்கம் தான் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் சரியா தாளர் அப்படிங்கிறவர் அவர் கண்டுபிடிச்ச தீயல் பேர் என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் வாங்க யாரோ ஒருத்தர் வாங்க பிஃபோர் எம்எஸ்கேயில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வான்னு சொன்னப்போ ஏன் அவங்களால வர முடியும்னு பத்து காரணம் எழுதுங்க பார்க்கலாம் அது எழுதுங்க யாரு சொல்ல வேண்டாம் அப்படி இருங்க சார் நீங்கள் ஏன் வந்தீங்கன்னு எழுதுங்க ஆ கொஞ்சம் தள்ளிங்க ஆ நீங்கள் வந்து ஏன் வரல நீங்கள் வந்து ஏன் வந்தீங்க ஒரு பத்து பாயிண்ட் அப்படி அப்புறம் இந்த வர முடியாததுக்கு நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய பாதிப்படைஞ்சிருப்பீங்க கரெக்டா எது ஒரு இடத்துல அவமானப்பட்டிருக்கலாம் இல்லையா ஆமாம் இல்லையா இல்லையா ஸோ அந்த அவமானம் இன்றைக்கு வரைக்கும் உங்கள் மனசில் இருக்கிற அவமானத்தை மட்டும் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஆரம்ப காலத்தில் நீங்கள் முன்னாடி போயிருப்பீங்க உங்களை யாராவது ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம் ஆரம்ப காலத்தில் நீங்கள் முன்னாடி போயிருப்பீங்க உங்களை அவமானப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆரம்ப காலத்தில் முன்னாடி போயிருப்பீங்க உங்கள் தலையிலேயே எல்லா விலையும் விட்டு விட்டு போட்டு அவங்க போயிருக்கலாம் அதனுடைய விளைவும் கூட அப்படி இருக்கலாம் இது ஒரு வகை இன்னொரு வகை வந்து உங்களை அறியாமையே வந்து ஒரு கூச்ச சோகம் இருந்திருக்கலாம் இரு இருக்குமா கூச்ச சோகம் இருக்கலாம் கூச்ச சுபாவங்கிறது ஒற்றை சொல் கிடையாது அது ஒரு பெரிய வைடு ஏரியா சரியா இப்போ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை வந்து தடுத்துருக்கோம் அது என்னங்கிறத எழுதிக்கோங்க உங்களை ஏதோ ஒன்று தடுத்துருக்கோம் இந்த உலகத்தில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே அற்புதமான குழந்தைகள் ஒன்று தாய் தந்தை இவங்களுடைய பாதி அதுக்கடுத்து வந்து எபிஜெனட்டிக்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களை எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா உலக லெவலில் வந்து எபிஜெனட்டிக்காக மாற்றிட்ருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களை அறியாமையே நீங்கள் வந்து உங்கள் இஷ்டத்து செய்யவே முடியாது 
அது என்னங்கிறத நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுடைய டிஎன்ஏ ஃபுல்லாக மாற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு சாதனை மனிதர்களாக மாறி எனக்கு ஒரு பத்து நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் சொல்லுவீங்களா ஹலோ எஸ் அதை விட பெரிய விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு நுழைஞ்சாவே வந்து இன்னையிலிருந்து ஒரு புதிய ஒரு அப்ரோச் இருக்கணும் சரியா நாங்கள் பின்னாடி ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து வீட்டுக்கு போனாவே மூடு மூடு ஆஃப் பாயில் தான் ஆஃப் பாயில் ஆகிருந்தா சொல்லுங்கள் சார் எப்படி ஃபுல் பாயில் கூட ஆகிடுது பாவம் இல்லையா அடுப்பில் உட்காந்த மாதிரி இருக்குது அல்லவா வெரி குட் ஏன் சார் நீங்கள் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா மனிதர்களுமே வந்து பை நேச்சருடைய விஷயத்தில் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆனால் உங்களை இம்பர்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஒன்று நடக்குது அதை நமக்கு தெரியல பணக்காரனுக்கு ஏழைக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா ஏழை வந்து தனக்கு தெரிஞ்சதை மட்டுமே நம்புவான் பணக்காரன் எனக்கு தெரியலைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு யார் தெரியுமோ அவங்கள டையப் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால தான் எங்களுடைய அமேசானில் வந்து என்னுடைய பத்துக்கு மேற்பட்ட என்னுடைய ஆராய்ச்சி புத்தகங்கள்லாம் வெளியிட்டுருக்கோம் எங்களுடைய டீமில் உள்ளவங்க அதில் வந்து ஒரு தேரி எழுதியிருப்பேன் கார்பரேட் தேரி கார்பரேட்னு என்ன சார் அது சொல்லுங்கள் சமூகத்துக்கு ஒன்று வந்து மொத்தமாக இணைந்து செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்முறைக்கு பேர் கார்பரேட் ஆனால் உங்கள் மனசில் கார்பரேட்னா வெறுப்புணர் உருவாக்கியிருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு கரெக்டாக தப்பா ஆனால் ஆக்சுவலாக வெறுப்புணர் எது உருவாக்கணும் தெரியுமா குளோபலைசேஷன் அது தப்பு குளோபலைசேஷன் என்ன தெரியுமா உங்கள்கிட்ட இருக்குது எங்கள்கிட்ட இருந்து சொல்கிறது அது தப்பு இம்பீரியலிசம் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகள்லாம் டென்த் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பீரியலிசம்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கடுத்து காலனிசம்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் தப்பு காலனிசிங்கன்னா காலனிசம் அப்படின்னா வேறு ஒருத்தர் கூட நீங்கள் உட வச்சிடுறது உங்கள் வீட்டில் இன்னொருத்தருக்கு உட்கார வச்சு உனக்கு வேல்யூ இல்லைன்னு சொல்லிடுது இம்பீரியலிசம்னா நான் உங்கள் வீட்டில் போய் நான் சொல்கிறது நீ தான் கேட்கணுங்கிறது குளோபலைசேஷன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது என்னடதப்பா அப்படிங்கிறது ஆனால் ஆக்சுவலாக கார்பரேட்னா பெரு நிறுவனம் இருக்கும் என்னது பெரு நிறுவனம் ஆனால் உங்கள் மனசில் என்ன ஒரு ஊராக்கியிருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக கார்பரேட்னா பெரு நிறுவனம் விவசாயி ஒரு கார்பரேட் தெரியுமா ஏன்னா அவன் நிலத்தில் அவன் உற்பத்தி பண்ணி அவனும் சாப்பிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறான் கரெக்டா நான் அதுதான் எங்களுடைய சேனலில் போட்டிருப்பேன் கார்பரேட் தீரின்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பேர் ஆறாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க கார்பரேட்னா மீனிங் என்னென்னா ஒரு பெரு நிறுவனம் இருக்கும் தனி மனிதன் இல்லாமல் சமூகத்தை செய்யக்கூடிய நிறுவனம் ஓகே இப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அவங்க வந்து எப்பவுமே தனக்கு தெரியலைங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுருப்பாங்க நமக்கு தெரியலைங்கிற விஷயத்த தெரியாதுங்கிறத தெரியாது ஓகேவா தெரியாதுங்கிறது தெரியாது ஒரு நாள் ஒரு தடவை வந்து பெர்னாட் சாட்டில் போய் கேட்டுருக்காங்க இந்த நாட்டில் பெர்னாட் சார் சொல்லியிருக்காரு இந்த நாட்டில் உள்ளவங்க அத்தனை பேர் முட்டாள் இருக்கார் உடனே அவர் கேட்டிருக்கா அப்போ நீங்களும் கரெக்டா அவர் சொன்னார் நானும் முட்டாள் தான் ஆனால் நான் முட்டாள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவனுக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கேன் நாங்கள் அது மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து உங்கள் மனசில் வந்து உங்களை தடை பண்ணியிருக்கும் அந்த தடை தான் உங்களுடைய வேலையை இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஒருத்தர் வாங்கன்னு சொல்கிறப்ப எவ்வளோ டைமிங் டிலே ஆகுது பாருங்கள் அப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டா மைண்ட் மேனேஜ் அந்த மைண்டு தான் நம்ம தடக்குது நே அது பாருங்கள் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு உங்களுக்கு நேரத்தடை இருக்குதுங்க நேரத்தடை எங்கேயாவது இருக்கா ஹலோ நேரம் சரியில்லை நேரம் சரியில்லை மைண்ட் சரியில்லை அது கரெக்டு மைண்ட் சரி ஆனால் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கண்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதனால் நேரம் எப்பவுமே கரெக்டு சூரிய ஒளி எப்பவுமே கரெக்டு பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது ஐயா சோலார வையி அதை விட்டு போட்டு ஐயோ ஹீட்டு ஹீட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய தடை என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இப்போ எப்படி ஒரு செகண்டில் வான்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் உங்களால் வர முடியல இதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த விஷயத்தில் வந்து செய்ய முடியாமல் இருக்கும் இது அப்படியே விட்டுட்டோம்னா இது தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆகும் கன்வர்ஸ்னால் மாறி ஓகேவா எழுதிட்டிங்களா சார் உங்களுக்குள்ளே தடை எழுதிக்கிங்க ஏதாவது ஒரு தடை இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து உங்களை டெ உங்களை கூப்பிட்டு டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லது ஏதோ ஒருத்தர் தடையில் எங்கேயும் பாதிச்சிருப்பீங்க அந்த தடையை உடைச்சிருந்தீங்கன்னு ஏதாவது நினச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்குதா சார் இந்த ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு முன்னேறி போகணும் வெரி குட் இவருக்கு வந்து என்னென்னா ஏதோ ஒன்று செய்யணும் அவமானை பற்றி கவலையே கிடையாது உலகத்தில் ஒன்று புரிஞ்சுங்க அவமானம் படாமல் ஒருத்தர் ஜெயிக்கும்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய மனநோய் மின மன மிகப்பெரிய மனநோய் எது அவமானம் படாமல் இருக்குங்கிறது தான்
இந்த விக்ரம்னு ஒரு படத்தில் வந்திருக்கு ஒரு வசந்திங்க ஒரு லேடி ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்கு தீனாவா என்ன கேரக்டர் யார் பார்த்தது அவர் தான் பார்த்தாரு நீ பார்க்கலையா சரி ஓகே வீட்டிலலாம் சொல்ல மாட்டான் எங்கள் வீட்டில் போய் சொல்லிப்படாதீங்க ஒரு சினிமா பார்த்தது சதீஸு ஓகே அந்த டீனா அந்த நடித்த ஒரு லேடி சொல்லுது மோர் தென் முப்பது வருஷம் நான் எங்கே கிட்டே என் மூஞ்சி தெரியாதான்னு சொல்லிட்டு எத்தனை வருஷம் முப்பது வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சான்ஸ் கிடச்சுன்னு சொல்லி அப்போ முப்பது வருஷம் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்குதா ஒர்க் பண்ணலையா ஒர்க் பண்ணியிருக்குது எதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது சான்ஸுக்காக இதுதான் விஷயம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எல்லாமே நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இப்போ சான்ஸ் உங்கள் ஜான்சனில் கிடைக்க போகுது ஓகே நீங்கள் வேலை செஞ்சு உங்களுக்கு மதிப்பில் நீ நினைக்கவே நினைக்காதீங்க வேலைக்கு எப்பவுமே மதிப்புண்டு அந்த வேலை எந்த இடத்துலையோ ஒரு இடத்துல உங்களை தூக்கிட்டு போயிடும் இப்போ நான் உலக நாடுகள் உலக நாடுகள் நிறைய நாடுக்கு பாருங்க என்னுடைய பத்து பீஸாக செலவு கிடையாது என்னுடைய கிளினிக்கில் கீழே இறங்கினதுலேருந்து ஃப்ளைட்டில் போய் கொண்டு வந்து மறுபடியும் இறக்கிற வரைக்கும் மற்றவங்க தான் பண்ணுறாங்க ஒரு பைசா என்னுடைய காசே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே என்னுடைய வீடியோவோ வெப்சைட்டை பார்த்துட்டு தான் எங்களை புக் பண்ணுறாங்க அப்போ உலகத்தில் ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா அந்த வேலைக்கு உண்டான கூலி எப்பவுமே கிடைக்கும் ஓகேவா கிளியரா சரி உட்காருங்க உட்காருங்க சார் இப்போ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் இனிமேல் வந்து எது இருந்தாலும் முன்னாடி போகிறீங்க அவமானப்பட்டால் மட்டும்தான் நம்ம புகழப்படுவோம் அவமானப்பட்டீங்கன்னா புகழ்ச்சி எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு அவமானம் வேணும் ஓகேவா குட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வானு கூப்பிடுற அந்த டயத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு தடை இருந்து உங்களை அப்படியே நிறுத்தி போச்சு இதுதான் டயத்தை வந்து மேனேஜ் பண்ணல நம்ம டயத் நம்ம மைண்டு தான் நம்மளே டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சு இல்லையா ஓகே இப்போ ஒரு ஒருத்தரும் வந்து சொல்ல போகிறீங்க ஏன் என்னால் முன்னாடி வர முடியல இனிமேல் நீங்கள் முன்னாடி வர போகிறீங்க ஓகே ஓகே குட் வாங்க யார் முன்னாடி வர்றீங்க யார் வேணாலும் வரலாம் யார் வேணாலும் உங்களை தூக்கிட்டு வாங்க தூக்கிட்டு வாங்க முடியாங்க அங்கிட்ட ரெண்டு பேரும் இங்கிட்ட வரும் நின்றுக்கலாம் வாங்க நீங்கள் என்ன ஏங்க நீங்கள் லிஃப்ட் கம்பெனிங்க உங்களை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் இங்கிட்ட வந்துருங்க ஓகே சதீஷ் சதீஷை வந்து ஃபோட்டோ இருக்கணும் எடுத்துக்கலாம் ஆ உங்கள் பேரை சொல்லிக்கணும் பிஃபோர் எம்எஸ்கேயில் வந்து என்ன தடை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி என் நேம் ஆர் சதீஷ்குமார் எனக்கு அவங்க ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டோன்னே ஒரு ஃபியர் பயம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க யாராச்சும் வருவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் பயத்துக்கு அடியில் இருக்குது சொல்லு சதீஷ் அப்புறம் ஒரு விதமான தயக்கம் நம்ம டோன் நல்லா இருக்குமா அப்படின்றது உன்னை நான் பாட வச்சிருந்தப்பா அருமையா இருக்குது இல்லை பின்னணி குரலை கொடுக்கலாம் நீ ஓகே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து டிஸ்கவரி சேனலில் வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கொடுக்குறான் தமிழில் வரும் அந்த அந்த ஹண்ட்ரட் ட்ரீம் டே ஹண்ட்ரட் டேஸ் ட்ரீம் ஹவுஸ்ன்னு ஒரு தான் வாங்க ஸ்டூடெண்ட் அவன் யாருனா ஒன்றுமே படிக்கல ஒரு இப்போ தான் பாலிடெக்னிக் படிச்சுட்டு இருக்கான் பாலிடெக்னிக்கில் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டு போயிருக்காரு எனக்கு இது ஆசையாக இருக்குன்னு சொன்னோம் உடனே என்ன சொல்லணும்னு என்கிட்ட வந்து வந்தோடனவே நான் அவனையே ஷூட் பண்ணி ஒன்று பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரே ஒரு வேலை தான் செஞ்சான் என்ன வேலைனா எங்கே ஷூட்டிங் வந்தாலும் இவன் போய் நின்றுட்டு நான் அவனை ஹெல்ப் பண்ணுறான்னு வேலை செய்கிறது வேறு ஒன்றுமே செய்யலைங்க ஷூட்டிங் எதாவது வேன் போச்சு அண்ணா நான் வரேன் அவங்களுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் பார்த்தாங்க நாலஞ்சு வரைக்கும் அவங்க ஷூட்டிங் வந்தால் இவனை கூப்பிட்டுக்கிறாங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு அது என்னாச்சுன்னா டே உன்னோட டோன் நல்லா இருக்குடா அப்படின்னு கொண்டு எங்கே ஒன்று விட்டாங்க அப்போ எங்கேங்க இது எப்படிங்க இந்த இடத்துல டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டா மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டா இப்போ புரிஞ்சுட்டீங்களா எம்எஸ்கே தேர் படி என்னது டோட்டல் இன்டெலக்சுவல் மணி எக்ஸேஞ்ச் பணம் வேணுமா பணத்தை வேணுமா மை இதை மட்டும் மாற்றுங்க முன்னாடி போங்க அவமானப்படுங்க தப்பே கிடையாது அந்த டைமிங் தான் முக்கியம் டக்குன்னு முன்னாடி போயிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க ஓகே முடிஞ்சுதா ஓகே இப்போ என்னென்னா இது பிஃபோர் எம்எஸ்கே ஆஃப்டர் எம்எஸ்கேயில் என்ன இப்போ மாற்றம் ஏற்பட்டதுன்னு எழுதிடுறீங்க ஆ அடுத்து உங்கள் பேரை சொல்லுங்க சார் பிரகாஷ்குமார் குட் மார்னிங் என்ன பிஃபோர் எம்எஸ்கேயில் என்ன நடக்குமோ அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் அந்த ஒரு தயக்கத்தினால வரல போனதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்களோ எதுவும் சொல்லுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு என்ன நடக்கும் அப்படின்றதுனால மூணாவது வந்து ஒரு பயம் என்ன நடக்குமோ அப்படின்ட்டு ஒரு கூச்சம் அந்த ரீசன்னால் வரல வெரி குட் சூப்பர் இனிமேல் வந்து நீங்கள் வந்துடுவீங்க ஆஃப்டர் மெஸ்கில் என்ன சேஞ்சஸ்னு எழுதிங்க நீங்களும் அப்படி எழுதிங்க சார் இந்த இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்ச பின்னாடி நீங்கள் இப்போ இப்போ என்ன உங்கள் மனசில் வந்
எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் என் பேர் ஆனந்து நான் சார் கூப்பிட்டோடனே ஏன் வரலன்னா ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு கூப்பிட்றாரு அப்படிங்க ஒரு யோசனை ரெண்டாவது இத்தனை பேர் இருக்காங்க இதில் யாராவது ஒரு ஆள் வருவாங்க அப்படின்னா நான் யோசிச்சுட்டுருந்தேன் எப்படி இருக்குது இத்தனை பேர் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கே எவனா ஊற்றி ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கட்டுமே அப்படின்னு இருப்பீங்களா ஹலோ வந்துடுவீங்க வெரி குட் இப்போ என்ன சேஞ்சஸ் எழுதுறீங்க வாங்க சார் நீங்கள் வாங்க குட் மார்னிங் என் பேர் பிரின் குமார் இவங்க சொன்னது எல்லாமே தான் எனக்கும் தோணுச்சு பயம் இப்போ இந்த மாதிரி மைக் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது ஒரு பேனிக் எல்லாம் முன்னாடி ஒரு சில பேர் சிரிச்சிருவாங்களோ நம்ம பேசுகிறத பார்த்து அந்த மாதிரி பயம்லாம் இருக்குது அப்புறமேட்டு வந்து அதே தான் யார் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க யாராவது செஞ்சுருவாங்க எந்திரிக்கணும்னு கால் வருது ஆனால் வந்து எந்திரிச்சோன்னா ஐயப்பா எந்திரிச்சிட்டாங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு பேனிக் வருது ம் அவ்வளோ சார் வெரி குட் இப்போ எழுதிங்க என்ன சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் ஆ வாங்க சார் என் பேர் மணியங்கன் எனக்கும் அதே மாதிரி பயம் தயக்கம் எல்லாமே இருக்குது சார் இனிமேட்டு முன்னாடி வந்து பேசணுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த உலகத்தில் வந்து திறமை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துட்டு இருக்குது சரியா திறமை இல்லாத மனிதர் யாருமே இல்லை ஆனால் தங்கள்கிட்ட திறமை இருக்குன்னு சொல்ல தெரியாத மனிதர்கள் நிறைய பேர் இல்லை அவ்வளோ அத்தனை பேருமே அப்படித்தான் இருக்கான் தனக்கு திறமை இருக்குன்னு சொல்ல தெரியல சொன்னால் தப்பான்னு நினச்சிக்கோங்களோ வேண்டாம் ஆ நிறைய பேர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தன்னடக்க வேணுமப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அடக்கம் பண்ண வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க நீங்கள் இனிமேல் வந்து ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களை எவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு வரீங்க அந்த ஸ்பீடு தான் முக்கியம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் நேரத்தை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு தயக்கம் வந்து உங்கள் வேலையில் எப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு எழுதிங்க அடுத்தது போடு போட்டுங்க இந்த தயக்கம் வந்து ஹவு யுவர் டிஸ்டர்பிங் யுவர் ஒர்க்கு ஒரு கோடு போட்டுங்க அப்படியே சார் அதே அதுலேயே நீங்கள் எப்படி போட்டுங்க கொண்டாங்க சார் ஒரு நிமிஷம் அது கொடுங்க இங்கே வருங்க இப்படி ஒரு கோடு போட்டுங்க இது இதில் வந்து ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே என்ன இப்போ உணர்ந்தீங்கன்னு எழுதிக்கிங்க அதுக்கடுத்து வந்து இது வந்து உங்கள் ஒர்க்கில் எப்படி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு உங்களால் எத்தனை பாயிண்ட் எழுத முடியுதோ அத்தனை பாயிண்ட் நீங்கள் அப்படியே எழுதுங்க அதாவது என்னென்னா டேட்டா சயின்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டேட்டா சயின்ஸ் இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எதில் ஒர்க் பண்ணுது டேட்டா சயின்ஸ் இல்லையா நாங்கள் என்ன அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா உங்கள் மைண்டுங்கிறது க்ளவுடு மெக்கானிசம்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை போட்டு விட்டோம்னா அந்த விஷயம் உங்களுக்கே தெரியாது அந்த வேலை வேலை செய்யும் ஓகே ஏஸ் எ ப்ரொஃபஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பார்க்குறது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர்கிட்ட இருக்கீங்க நல்லா இங்கே அவங்க வச்சுக்கோ நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெயினர் கிடையாது ட்ரெயினருங்கிறது வந்து இருக்கிறத போட்டு சொல்ல போகுது நான் எங்கேயுமே பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா நாங்கள் டெய்லி பார்க்குற கேசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து டாப் லெவல் வரைக்கும் பார்க்குறோம் அதை சொன்னாவே உங்களுக்கு எங்களுக்கு பத்து நாள் வேணும் உங்களை ஈஸியாக நாங்கள் மாற்றிடுவோம் சரியா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லைஃப்பை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க புரிஞ்சுதா இந்த டேட்டா சயின்ஸுங்கிறது உங்கள் மைண்டில் வந்து என்னென்ன சிஸ்டம் பதிவாகிருக்குதோ அது உங்களை ஆப்ரேட் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேட் பண்ணுறது தான் உங்களை தடுக்குது அந்த நேரம் போயிடுது அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களை செய்யாததுனால அந்த நேரம் என்ன ஆயிடுது வேஸ்ட் ஆகிடுது கரெக்டா ஆ இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்டு எல்லாமே இன்றைக்கி டியூஷன் போனால் தான் படிக்க முடியுங்கிற ஒரு நிலமை வந்துருச்சா இல்லையா அது தப்பாக ரைட்டா தப்பு ஏன்னா இவன் மூளை வந்து அந்த டயத்தில் வேலை செய்யாமல் வச்சாச்சு லாஸ்ட்டில் போய் வேலை செய்ய வைக்கிறான் இதே மாதிரி டாக்டர் சொன்னால் ஒத்துக்குவீங்களா கடைசி நேரத்தில் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஒத்துக்குவீங்களா அது ஆனால் நடக்குமா நடக்காதா இங்கே டியூஷன் படித்து வேணா டாக்டர் ஆனால் என்ன செய்வேன் அதே தானே வேலை செய்வான் அதனால தான் நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லேர்னிங்னா கொண்டு வந்தோம் புரிஞ்சுது அவங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களுடைய டேட்டாவை முழுசாக இப்போ வந்து ரீ மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் டிஎன்டிஏவை நாங்கள் மாடிஃபைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதனால் நீங்கள் இனிமேல் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும் எழுதிட்டீங்களா எழுதிங்க எழுதிங்க ஃபுல்லாக உங்களுடைய மைண்டு ஃபுல்லாக இப்போ ரெனவேட் பண்ணிடுறீங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் லிஃப்ட் சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுடைய மைண்ட் இன்றைக்கி சர்வீஸ் சார் இன்னொரு தகவல் தெரிஞ்சுங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா இந்த மைண்ட் செட் நாலேஜ் தெரப்பியை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்து வந்தால் ஒரு மனிதன் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக மாற முடியும் ஆனால் இது யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா இது விளம்பரமே இருக்காது எதெல்லாம் விளம்பரப்படுத்தப்படுதோ அதெல்லாமே யாருக்கு ஆர்டினரி பீப்புள்ஸ் விளம்பரப்படுத்த முடியாதது விளம்பரப்படுத்தாத ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதுதான்
இப்போ அடுத்த ஸ்பரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சொல்கிறீங்க ஓகே அங்கேருந்து சொல்லுங்கள் சார் எல்லாம் எத்தனை பேர் சார் ஒரு ஒரு டீமில் இருக்கீங்க ஆறு அங்கே அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக ஆ சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க வந்து கலந்துக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக உட்காந்துக்கலாம் ஆ எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கா ஈக்குவலாக இருக்கா இந்த டைமி ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் என்ன எம்எஸ்கே டைமி டைமி என்ன இணைத்து கொள்ளுன்னு அர்த்தம் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பின்னாடி வந்து உங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே நுழைஞ்சாவே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மனிதனாக வரணும் இந்த உலகத்தில் யாருக்காக நம்ம வேலை செய்கிறதே கிடையாது நம்ம வேலை செய்கிறக்காக வேலை செய்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்மளது வேலை செய்கிறக்காக வேலை செய்கிறோம் கரெக்டாக இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தோம் வேலை செய்கிறது வேலைக்கு நினச்சோம் ஆனால் இப்போ வேலை செய்கிறது வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இது யாருக்காக செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மஹேந்திரா கம்பெனி தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன கம்பெனி கார் கம்பெனி இப்போ வல்ஸ் ஃபேக்னோட டைப் பண்ணியிருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது அதில் அந்த எம்டி சொல்கிறாரு என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு இது எனக்காக டைனப் கிடையாது எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுங்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யார் ரெண்டு ஒன் ரெண்டு எடுத்துருக்கு ஒன்று நம்ம இன்னொன்று அவங்க ஜென்ரேஷன் அதனால இந்த எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் பின்னாடி வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனும் உங்களை தயாராக்குறீங்க ஓகே வெக்கமான சூடு சொரண இதெல்லாம் நம்மளை தடையாருந்துச்சுன்னா அதை என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கொண்டு போய் திருச்சியில் எந்த இடத்துல கொண்டு போய் போடுறது நல்லது எங்கே சார் காவேரி இல்லையா அங்கே போய் அசுத்தப்படுத்துமா சரி பரவாயில்ல காவேரி அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்காங்களோ வெரி குட் இப்போ என்னென்னா நம்ம நம்ம இது வரைக்குமே இந்த ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஏச சைக்காலஜி நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறோம்னா இட்ஸ் அ ப்ரூ நியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் சொல்கிறோம் உங்கள் மைனுடைய சிஸ்டத்தை நம்ம மாற்றுறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு டீம் வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த முன்னாடி வர்றது அது ஏதோ ஒரு தடை வந்து இயக்கிறதுனால நம்ம வேலை எப்படி டிலே ஆச்சுங்கிறத நீங்கள் ஒரு டீமை டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த இன்சிடண்ட்டை நேரடியாக நடிச்சு காமிக்க போகிறீங்க ஓகே எஸ் கேரியான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார் நீங்கள் டைம் டைம் கீப் பண்ணிக்கிறீங்க அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனால் கூப்பிட்ருணும் ஓகே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அது அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சு காமிக்கணும் அந்த நம்ம நம்ம செய்யாதனால வேலை எப்படி டிலே ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது ஓகே கேரியான் ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க சார் இதில் இருக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் வாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இங்கிட்ட வந்துடுங்க சார் நீங்கள் ரெண்டு அதில் ரெண்டு பேரும் வந்துடுங்க ஆ வந்துடுங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடுங்க வந்துடுங்க இதில் இன்னொருத்தர் வந்துமே ஆ வாங்க அதில் இதில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஆறு சார் அங்கே ஆறு பேர் அங்கே யார் அதுக்கா சரி இவங்க ஒரு டீம் இவங்க ஒரு டீம் கொஞ்சம் பிரிச்சுக்கலாம் இங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆறு பேர் அங்கே சரி ஓகே இவங்க ஒரு டீமாக இருக்கட்டும் இங்கே ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சரி நீங்கள் இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இந்த இந்த சிஸ்டம் வேலை செய்கிறதுனால நம்ம அடியாமையே வேலை டிலே ஆகிருக்கோம் அது காரணம் நம்மளுடைய சிஸ்டம் இங்கேயோ இடத்துல பிளாக் ஆகிருக்கும் அது எப்படி இங்கே செஞ்சு காய் போகிறீங்க ஓகே குட் கரியான் சார் நீங்கள் சென்ட்ரலில் நின்றுக்கலாம் ஆ சரியாக நேரம் தூங்கப்படுகிறது ஐந்து நிமிடத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய சிறப்பு ஆலோசனை முடித்து கொண்டு மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்ன நடந்தது ஆக்சுவலா நீங்க சார் கமலக்கண்ணன் கமலக்கண்ணன் காட்டம் எங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் வந்து கோயம்புத்தூர் இருக்குது லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் கிளினிக்கல் கன்சல்டன்சி த்ரோ டு வேர்ல்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டூ ஃபிஃப்டி ப்ராஜெக்ட்ஸு இப்போ எல்கேஜி வந்து கார்பரேட் சிஓ சரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இட்ஸ் ரெஃபர் பை பை ப்ரொடக்ட் கவுன்சில் அவங்க ட்வெண்ட்டி அவங்க வந்து மோர் தென் என்னுடைய ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பண்ணிட்டு தேங்க் யூ உங்களுக்கு என்ன இப்போ நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து எனக்கு அனுப்புகிறேன் இது எங்கள் மேடம் இருக்குது இந்த லேடி சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து
அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து எங்கே ஒன்று கூப்பிட்ருப்பாங்க அங்கே போய் வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு நின்றுட்டு இருப்பீங்க ஆனால் ஆக்சுவலி நமக்கு தெரியாது அந்த வேலை அந்த இடத்துல டிலே பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அந்த இடத்துல நம்ம போகாததுக்கு நம்ம காரணம் கிடையாது நமக்கு அந்த விஷயம் தெரியாமல் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நமக்கு அது தெரியாதனால நம்ம டிலே பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் வெளியே சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா அப்போ நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் தான் என்னவாக இருந்தாங்க டயத்தை டிலே பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்கள் எடுத்து உங்களை உங்கள் உங்களுக்குள்ள யாரோ ஒன்று நடந்திருக்கு இவருக்கு வந்து ஒரு மார்னிங் ஒரு இது என்னென்னு ஒரு செக்ரட்டரியை பார்க்க போகிறார் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி அவர் வந்து காலிங் பெல்லை பெருஸ் பண்ணுறாரு என்னென்னா அவர் யாருன்னு தெரியாமல் எதுக்கு நோய் நோய் சும்மா பெல்லை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு காலில் இருந்து அந்த ஒரு டிப்ரெஷன் வெரி குட் இதை நீங்கள் அப்படியே செய்யுங்க அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல தெரியல சரியா இந்த மாதிரி ஒன்று இதை மாதிரி இன்னொன்று இன்சிடென்ட் தான் சேர்த்திக்கணும் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு ஒரு டீமாக எல்லாமே செய்யணும் எல்லாத்துடைய பாட்டும் அதில் வரணும் அப்படி பண்ணுங்க இந்த அணி ரெடி ஆகிடுச்சா ஆ சீக்கிரம் டைம் வந்து கரெக்டாக இப்போ பண்ணிட்டாங்க சரி இப்போ மறுபடியும் போட்டிகள் ஆரம்பம் எந்த அணியை சேர்ந்தவர்கள் முதல் முதலாக வருகிறீர்கள் ஓடியாங்க 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 மற்ற டீம்லாம் வந்து அப்படியே நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் இவங்க செய்யறதுல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுங்கிறது நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே சரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மைக் வேணுமா சார் நீங்கள் அப்படியே செய்யுங்க அவங்க எவ்வளோ தூரம் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறான்னு பார்த்துக்கலாம் ஆ நீங்கள் அப்படியே செய்யுங்க அவங்க எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டீங்கன்னா அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆ ஓகே ஆ ஸ்டார்ட் மியூசிக் சொல்லிக்கலாமா ஸ்டார்ட் மியூசிக் ஆ ஓகே பதினாறாம் <laughs> 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 வச்சாச்சு <laughs> எல்லா கஸ்டமரும் நடத்துறாங்க எனக்கு சீக்கிரம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொடுங்க சார் எப்போ கொடுப்பீங்க சொல்லுங்க சார் சீக்கிரம் கேட்டு சொல்லுங்க சார் கொஞ்சம் லவுடாகவே கொஞ்சம் லவுடு லவுடு நீங்க மைக்கே வச்சுக்கலாம் நீங்க கேட்ட கலர் வந்து தெரியல சார் அதனால அந்த இது ரிலீஸ் கொஞ்சம் மாத்திக்கிங்க மாத்திரீங்கன்னா கிடைச்சிடும் இப்ப நான் கேட்டதே கிடைக்கணும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் அது சொன்னீங்கன்னா நான் என்ன கூட கொஞ்சம் மாத்தி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்காண்டி 
சரி ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஒருத்தர் வாங்க யாராவது ஒருத்தர் யாருக்கு நல்லா போர்டில் எழுதுவீங்க ஆ வாங்க சார் இப்போ இதில் வந்து அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு டயத்தை வந்து சரியாக மேனேஜ் பண்ண முடியாததுக்கான என்னென்ன பிரச்சனைகள் இப்போ வந்து நடந்திருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் எழுதிடுறீங்க இதுக்குங்க சார் பெஸ்டர் ஆ அழைச்சிருங்க இது மார்க்கராட் இருக்குது பர்மனண்ட் மார்க்கராட் இருக்குது ஒயிட் போர்ட் ஆ இப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து இங்கே நம்மளுடைய நம்ம நம்மளுடைய மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னால என்ன டிலே ஆகிருக்குது என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறீங்க என்ன ஒன்று ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிங்க என்ன நடந்திருக்குது கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணலை ஓகே ஓகே குட் அப்புறம் அடுத்தது சரி ஆ அப்போ இது என்ன நம்ம இன்டர்னலாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணலை அப்படி தானே அர்த்தம் கரெக்டாக தப்பா இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்டு பண்ணலை நம்ம அவங்க கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்கிறோம் முன்னாடி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலை ஓகே அடுத்தது ப்ரீ பிளான் இல்லை வெரி குட் ப்ரீ பிளான் இல்லை நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து முன்னாடியே புரிஞ்சுக்கல ஓகே அடுத்தது ஆக்சுவலாக வந்து அங்கே ஒர்க்கு டிலே ஆச்சா இல்லை ஆக்சுவலாக இதை நம்ம செய்யலையாங்கிற அர்த்தம் என்ன சொல்லுவீங்க இதுக்கு இதை நம்ம செய்யலை ஏன்னா முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப் ஆ அந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் கம்யூனிகேஷன் எழுதிங்க அப்போ ஏ டைம் வந்து அந்த டயத்துக்கு நம்ம ஒர்க் முடியலனா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இனிமேல் என்ன செய்யணும் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே முடிச்சிடணும் ஓகேவா ஓகே ஓகே குட் கிளாப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வாங்க அதாவது இதில் என்ன விஷயம்னா ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து நீங்கள் எங்கே லேக் ஆகிருக்கீங்கன்னு சொல்ல போகிறீங்க ஓகே குட் வாங்க வெரி குட் நீங்கள் நாலு பேர் சரி மைக் வேணும்னா மைக் வச்சுக்கலாம் ஆ சொல்லுங்கள் சார் கவனிச்சுக்கங்க ஆ சார் என்ன சுச்சுவேஷன்னா நான் ஒரு மெக்கானிக் ஆ நான் ஒரு மெக்கானிக் என்னோட சூப்பர்வைசர் வந்து இவர் என்னோட இன்ஜினியர் வந்து இவர் இவர் வந்து ஸ்டோர் கீப்பர் லாஸ்ட்டாக இவர் கஸ்டமராகவும் மாறிக்குவார் எங்கள்கிட்ட ஆள் இல்லாததுனால நானும் அது நம்மளோட ஹையஸ்ட்டு நம்ம அதனோட கஸ்டமர்னால மெட்டீரியல் வந்து நான் போட்டு நம்ம மாற்றணும் சார் ஏன்னா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பட் ஷார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஷார்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அதனால கண்டிப்பாக ரீடபுள் சுவிட்சி வேணும் சார் சார் இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ஆஃபீஸில் எனக்கு ஐடி நம்பர் மட்டும் மெட்டீரியல் ஐடி வாங்கி கொடுங்க நான் ஒன்றே நம்ம ஆஃபீஸில் எப்பாட் ரைஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்க சார் இந்த சார் சொல்ல சார் சார் இந்த மாதிரி ஸ்டோரில் ஃபஸ்ட்டு அவைலபிள் ரேட் வச்சு இருக்குங்களா சார் இருக்கு இருக்கு சார் அவைலபிள் ஆ அதோட மெட்டீரியல் ஐடி வந்து சார் ஆனந்த் ஹோட்டலில் தேவைப்படுது எனக்கு மெட்டீரியல் ஐடியும் அது மெயின் ஸ்டோர் ஃபஸ்ட் ஸ்டோர் கேன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஓகே மெயின் ஸ்டோர்லேயே இருக்கு நான் இதை அனுப்பிச்சுறேன் வாட்ஸ்அப்பில் நம்பர் அனுப்பிச்சுறேன் எம்ஆர் போட சொல்லிட்டு இன்டீரியர் சொல்லி போட சொல்லுங்க ஓகே ஓகே சார் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சுருக்கேன் சார் மெட்டீரியல் ஐடி அனுப்பிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் எம்ஆர் மட்டும் சார் நான் ஒன்றே செக் பண்ணிட்டு நான் ஒன்றே எம்ஆர் போட சொல்லிடுறேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி ஆனந்த் ஹோட்டலில் வந்து மெட்டீரியல் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் மட்டும் எம்ஆர் மட்டும் ஒன்று ரைஸ் பண்ணுறோம் சார் சார் சொல்லிடுறேன் அதை எம்ஆர் போட்டுக்கிறேன் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ கஸ்டமராக மாறிக்கிறாரு ஓகே சண்டை நடந்தது சார் சாட்டர்டே முடிஞ்சது சார் சண்டே முடியும் மண்டே ஆ போட சொல்லிட்டு நானும் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிமைண்டர் பண்ணலைங்க சார் 
நீங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 நடந்திருக்கு <laughs> சொல்லுங்க நீங்களும் சொல்லலாம் எல்லாமே சொல்லலாம் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து எது எது டிலே ஆயிடுச்சு எது அந்த இடத்துல மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வெரி குட் இவங்களுக்கு வந்து கோஆர்டினேஷன் இல்லை எஸ் கோஆர்டினேஷன் அதாவது லேக் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் சரி அடுத்தது அடுத்து வேறு என்ன சொல்லலாம் இதில் சார் இங்கே பாருங்கள் நம்ம இந்த ரெண்டு டீமில் வந்து அவங்களுடைய மைண்டு மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே ஃபெயிலியர் ஆனதுனால என்ன வேலை என்ன ஆயிடுது மெயினாக வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மட்டும் ட்ரை பண்ணல அப்புறம் ப்ரீ பிளான் இல்லை இதில் வந்து என்னென்னா ஃபாலோ அப்ப கம்யூனிகேஷன் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல ஒர்க் ஃபாலோ பண்ணல கோஆர்டினேஷன் இல்லை சரியா வெரி குட் ஸோ இனிமேல் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காதா இருக்காது இருக்காதல்லவா இருக்காது சார் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஒரு மு முக்கியமான மெடிக்கல் சார் சார் இது கவனிங்க மெடிக்கலில் சொல்கிறேன் நம்ம எப்படியோ அதே மாதிரி தான் மெடிக்கலில் வேலை செய்கிறோன்னு இருப்பாங்க நம்ம ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணோம்னா அவங்களும் மிஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் நாங்கள் அடிக்கடி ஒரு தியரி ஒன்று சொல்லுவோம் ரி எம்எஸ்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் தியரின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் கோட்பாடுகள் அதாவது பொறுப்பும் பிரதிபலிப்பும் இப்போ நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண வைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம கூட படிக்கிறவனுடைய பணக்கார பையனுடைய பையனும் செல்ஃபோன் வச்சுருப்பான் ஆனால் அவன் எம்பிபியில் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்து இவன் ஒன்றும் இல்லாத அவனை கவனிக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எதிர்பார்க்க தப்பு தானே இவன் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் அமையிருப்பான் அப்போ அவனை மாற்றணுமா இவனை மாற்றணுமா இவங்கள தான் மாற்றணும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எந்த விஷயத்தை வந்து சரியாக பயன்படுத்தலையோ அதே விஷயம் அங்கே நடக்கும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணுமா இந்த எம்எஸ்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரிஸ்பான் தேரி வந்து அங்கே கஸ்டமர்னு பார்க்காதீங்க உங்களுடைய மைண்டு தான் அங்கே வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சுன்னா இவ்வளோ டிலே இருக்கவே இருக்காது இப்போ இந்த விஷயம் நடந்தது உண்மையா இல்லை உண்மை இல்லை ஒரு அசம்ஷனில் இல்லை இந்த மாதிரி நடந்துருக்குதா நடந்திருக்கு அப்போ இனிமேல் வந்து ஒரு இடத்துல கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க சார் நிறைய இடங்களில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறது முதற் கொண்டு மாறி போகிற காரணம் அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்லாதது தான் அதனால் நீங்கள் எப்படியோ அப்படி தான் இனிமேல் வந்து கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக பண்ணிடணும் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிவிட்டு விடக்கூடாது என்ன செய்யணும் 
ரீசெக் பண்ணும் ரீகன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஒர்க் வந்து டைம் கரெக்டாக மேனேஜ் ஓகே வெரி குட் அற்புதமாக ரெண்டு பேர் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டாவது டீம் பண்ணிட்டீங்க கிளாப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் so, <laughs> என்னென்ன <laughs> 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 
வாங்க இதுல என்ன என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு एक्चुअली உங்களுக்குள்ள என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிருது இதுக்குள்ள சார் வொர்க் டிலே வொர்க் டிலே வொர்க் டிலேவா வொர்க்கிங் பீப்பிள் டிலேவா இல்ல சார் வொர்க்கிங் பீப்பிள் டிலே இல்ல சார் மெட்டீரியல் சென்ஸ் வரல சோ அதனால பீப்பிள்ஸ் வந்து அப்ப மெட்டீரியல் பிளானிங் ஃபெயிலியர் ஆ எழுதுங்க மெட்டீரியல் பிளானிங் ஃபெயிலியர் மெட்டீரியல் பிளானிங் ஃபெயிலியர் சார் நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுங்க ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதுங்கறத இந்த புரோகிராமே சோ மெட்டீரியல் பிளானிங் ஃபெயிலியர் நெக்ஸ்ட் என்னது இது மட்டும் தான் சார் மெயின் கான்செப்ட் சோ பாருங்க ஒரு மெட்டீரியல் பிளானிங் இல்லைனா அது எல்லா இடத்துல டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது சோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஓகே குட் வெரி குட் நீங்க டீ சாப்டு வந்துறீங்க வாங்க थैंक यू थैंक यू ஆ சார் பாத்துறோம் இந்த சார் நீங்களும் <laughs> 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 பரவாயில்ல அங்கிருந்து அடிச்சு பிடிச்சி வந்திருக்கீங்க ஒரு கேள்வி ஆ ஆமாம் சார் இல்லை ஆக்சுவலி லீவில் இருந்தேன் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு சென்னைக்கு போகிறீங்களா சென்னையில் உங்களுக்கு இருக்கா சென்னையில் தான் ஆஃபீஸ் மெயில் சென்னையிலேருந்து திருச்சி சேர்த்து பார்த்தேன் வெரி குட் வெரி குட் மேக்ஸிமம் இந்த ஒர்க் டிலே என்னென்ன எழுப்போ அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி மாற்றிடுறோம் கூப்பிடுங்க <laughs> 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 பாண்டிச்சேரி <laughs> 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 இல்லை சார் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி நாங்கள் இது ஃபீல்டில் இருக்கும் அல்லவா நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் பீப்புள் இம்ப்ரூவ் யூஸ் பண்ணிட்டு போகணும் என்னுடைய கிளைண்ட்லாம் டாப் சிஇஓ இல்லை எங்களுக்கு வந்து இப்போ பிரான்ச்சஸ்க்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம்னா வேறு வேறு ஆள் டீம் வருவாங்க இப்போ நீங்கள் வரீங்கன்னா அந்த பிரான்ச் வேறு தான் வருவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரே தான் அஞ்சு பிரான்ச்சும் அப்போ எங்க எங்கள் இந்த ஒரு பெரிய பெண்ணுன்னா அஞ்சு ப்ராப்ளம் அஞ்சு இடத்துல இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக நம்ம முடிச்சுருவோம் கிளீன் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறது <laughs> 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 அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ளீட் எடுத்து ட்ரெயினர் கிடையாது ட்ரெயினர்னா பையன் பவர் பாயிண்ட்லேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் நல்ல ப்ரை ஈவினிங் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் பேப்பர் கொடுத்து சொல்லிடுவோம் வயிற்று பேப்பரு நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஒரு பார்மேட் வாங்குவோம் அது உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அதை முடிச்சுட்டு எனக்கு தனியாக வைப்பாத்துருவோம் ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் தனியாக வாங்குவோம் வாங்கிட்டு அது உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அதை பார்த்து படிச்சுட்டு எங்கள் மறுபடியும் அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஃபைலாக இருக்கும் ஃபீஸ் அப்படிங்களா தின்னர் போட்டு அழிச்சிக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை வாட்டர் தண்ணி விட்டு போட்டுங்க Thank you.
அது அது எடுத்து வச்சுருங்க சார் லட்சுமணன் அதை எடுத்துருங்க தூக்கி உங்க பாக்கெட்ல போட்டுங்க ஆ வந்துச்சு சார் வந்துச்சு இங்கே கப் சாப்பிட்டேன் நல்லா தேங்க்யூ அது உங்களை தான் பார்த்தோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஆ வந்துங்களா ஆ வாங்க பார்க்கலாம் பண்ணிங்களா ஆ சரி வந்துட்டீங்களா அந்த கடைசி டீம் வந்து வர வேண்டியது இருக்கு ஒரு டீம் ரெண்டு டீம் வர வேண்டி இருக்கா ரெண்டு டீம் இருக்கு ஓகே அப்பா இப்ப இந்த டீம் வர்றீங்க ஆ வாங்க சார் வெரி குட் சார் கவனிங்க பிளீஸ் இதுல என்னென்ன காம்பனட்டு மிஸ் ஆகிருக்குது அது எது ப்ராப்ளமா இருந்தது யார் சொல்லுங்க மக்களை ஒருத்தர் எழுதுங்க அதாவது வந்து கஸ்டமர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் மேலே வந்து ஃபயர் பண்ணுறாரு இல்லையா அவர் வந்து திட்டாரு அந்த கஸ்டமருடைய பிஹேவியரை வந்து இவர் டிப்ரெஷன் ஆகிடுச்சு ஓகே குட் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன மிஸ் ஆகிருக்குது இல்லை அந்த இடத்துல என்ன மிஸ் ஆகிருக்குது ஆ கரெக்டு இம்ப்ராப்பர் வே அதாவது எப்போ நீங்கள் போனாலும் யாரை வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்கிறத கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் போகக்கூடாது சரிங்களா இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நிறையா பேருக்கு வந்து 
தன்னை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாக நினச்சிக்கிட்டு அவங்க யாருமே வந்து கூட வரக்கூடாதுன்னு நினை அவங்கள வந்து கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிசார்டர் இது அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவங்க வந்து வாட்ச்மேன் இருக்கு என்னையே வந்து பார்த்தேன் ஏன்னா ஆக்சுவலாக அந்த காலையில் இந்த விஷயம் அவருக்கு நடந்திருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு வந்து சரி வந்து ஒரு ஒர்க்குக்கு வர்றாங்களே அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது அதனுடைய வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களே என்னென்னா செக்ரட்டரி கீழே என்னையே வந்து பார்த்தார் அப்போ நான் யார் அவர் தான் அந்த வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கிறதுனால பாருங்கள் அவர் அப்செட் ஆகிட்டார் அந்த அப்செட் ஆனவொன்று எல்லா விஷயம் அங்கே மிஸ் ஆகிடுது அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேரிஸை கனெக்டிங் பாயிண்ட்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எங்கே நீங்கள் கனெக்ட் ஆகணும் யாரை போய் பார்க்கணும் இஃப் அவர் இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக யாரை பார்க்கணுங்கிற விஷயத்த முன்னாடியே டோன் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது சரிங்களா அப்போ என்ன இடத்துல என்ன எழுதணும் ப்ராப்பர் இம்ப்ராப்பர் வேலை போனது தப்பு அதுக்கடுத்து வந்து டு ஹூம் வி மீட் நாம் யாரை தொடர்பு கொள்ளணும்னு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கணும் நோட் பண்ணிங்க சார் ஆ ரைட் பர்சன் ரைட் பர்சன் அப்போ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இது வந்து இதை நீங்கள் பழகிங்க இன்னொன்று எல்லாமே வந்து சரியான முறையில் வந்து பதிவளிப்பாங்கன்னு தெரியாது அவங்க வந்து வேற யார்ட்டுமே பேசக்கூடாங்க கூட இருப்பாங்க போன வர ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது நாங்கள் என்ன நாங்கள் பண்ணக்கூடிய கம்பெனியுடைய அந்த டாப் அஃபீஷியலுடைய டேன் ஓவர் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் குரோர் அந்த கம்பெனியில் நிறையா ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு சீஃப் ஆஃபீஸர் போகிறாரு இவர் சார் குட் மார்னிங்கிறாரு அவர் வாட்டில் போயிட்டே இருக்கார் பேசவே இல்லை உடனே அந்த இவருக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டு எனக்கு கால் பண்ணுறாரு சார் இந்த மாதிரி வந்து நான் இவங்க கம்பெனிக்கு தான் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு விஷ் பண்ணுறேன் அவங்ககிட்ட விஷ் என்கிட்ட வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸே பண்ணலினார் அப்புறம் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் டைம் போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அவர் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கல அவரை கேட்டால் நான் உங்களை பார்க்கவே இல்லைங்கிறார் ஆனால் இவர் குட் மார்னிங் சொல்லியிருக்கார் ஆனால் அவருக்கு என்னது அவர் அந்த பர்செப்ஷனே இல்லை இப்படி ஒரு இது ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் வந்து அடுத்தவங்களை மதிக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு டைப்பும் இருக்காங்க அதனால் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ரைட் பர்சனை மீட் பண்ணணும் மீட் பண்ணுறப்போ வந்து அவங்க நம்ம லெவலில் இருக்க மாட்டாங்கிறத முன்னாடியே மன்ஸ் கன்சீவ் ஆகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வராது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் வெரி குட் வேறு ஏதாவது மிஸ் ஆகிருக்கா இதில் ஒன்றும் இல்லை வெரி குட் கிளாப் அருமையான ரியல் எக்ஸாம்பிள்ஸு இன்றைக்கி நடந்த இன்சிடெண்ட்டை வந்து அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா எங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வந்து நே நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மிஸ் ஆகுறீங்களோ அதை கிளியர் பண்ணிட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்படி தானே கரெக்டாக தப்பா அப்போ அதை இல்லாமல் வந்து வேறு எதுவுமே பண்ண முடியும் எங்கே நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் பாருங்கள் இத்தனை இடத்துல நம்ம எரர் நம்மளால் தெரியாமல் எரர் பண்ணுவோம் இதை மாற்றிட்டோம்னா நிச்சயமாக நீங்கள் திருப்தியாக இருக்க முடியும் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேறு நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேறு உங்கள் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதிகமாக அதிகமாக கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தானாக வரும் நீங்கள் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்படுறீங்களோ அப்போ அந்த கஷ்டம் எங்கே போகும் அங்கே போகும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து ஒரு குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது குழந்தைங்க பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இது வந்து உங்கள் மனசில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் அந்த பாதிப்பை வந்து வெளியிலாம் சொல்லி ஊரெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரியான ஒரு கன்சல்டன்சி எடுத்து அதை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய ஆளாக வர முடியும் உங்களுக்கு தடையே இது வேக தடையாது விவேக தடை தான் என் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதை மாற்றிக்கணும் அதனால தான் சாதாரண சின்ன விஷயங்கள் அந்த உங்களுக்கு திரைப்பட துறையில் வந்து ஒரு சின்ன சவுண்டு எடுக்கணும்னா அந்த சவுண்டுக்கு வந்து அந்த நேட்டிவ் மியூசிக்கில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் தான் கூப்பிடுவாங்க ஏ ஆர் ரமணை பொறுத்தளவு எடுத்திங்கன்னா எந்த சவுண்டு இருந்தாலும் அந்த சவுண்டை வந்து யார் அதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அதில் கூப்பிடுவார் அந்த சவுண்டு இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டார் அவர்கிட்ட வந்து அவர் பெரிய விஷயம் என்னென்னா காப்பியும் கிடையாது அதனால தான் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் வந்து அவருடைய கன்செப்ட் வந்து மியூசிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் நடக்குது மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் கூப்பிட்டு ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நேட்டிவிட்டி ஒன்றும் இல்லை ஒரு பழைய ட்ரம்மு மாதிரி ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் கிடைக்குது என்னென்னு கேட்டிருக்காரு அவர் ரேட் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து இவர் அதை வாங்கிட்டு மோர் தென் ஒன் குரோர் பில் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா இது உனக்கு உனக்கு இல்லை இந்த இசைக்கு கா பாதுகாப்பையில் அதுக்குன்னு இருக்கார் தட் இஸ் அ வேல்யூ அதனால் உங்களுடைய மதிப்பை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தலை அல்லது மதிப்புமிக்க ஆளுகள் நம்ம பார்க்கல அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா நிச்சயமாக முடியும் ஓகே வெரி குட் சூப்பர் கிளாப் இட் அட
இல்லை செய்தி கேட்பாரு பார்ப்பாரு இல்லைன்னா கேட்பாரு வெரி குட் ஹலோ வெரிஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்
ஆ அடுத்து சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க சார் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒரு எப்போலாம் வந்து ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேரை வச்சு வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்களுடைய மைனுடைய ஸ்பீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பீடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை நம்ம நான் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுடைய ஸ்பீடு வந்து ஹை ஸ்பீடாக இருக்குது இப்போ ஆப்பிள் ஃபோனுடைய ரேட்டு ஆப்பிள் ஃபோன் தான் ஃபோனில் பர்பஸ் என்ன பேசுகிறது கேட்குறது தான் ஆனால் ஆப்பிள் ஃபோனுக்கு மட்டும் ஏன் காஸ்ட்டாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆ ஒன்றும் வந்து இல்லை அதுக்காக பிராண்டுன்னு ஓட்டி எதை வச்சாலும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க மக்கள் அப்போ வாட் இஸ் திஸ் ஆ ப்ராசஸ் ஸ்பீடு ஸ்பீடு ப்ராசஸ் ஸ்பீடு ரெண்டாவது ப்ராசஸ் குவாலிட்டி சரியா அதுக்கடுத்து அவன் யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ் அந்த சிஸ்டம்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூனிக்கோ அது அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸு கிடையாது அப்போ எதெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்குதோ அது காஸ்ட் கம்மி எது ஓப்பன் சோர்ஸாக இல்லையோ அது காஸ்ட்டு ஜாஸ்தி அதுக்கு உதாரணமே எங்களுடைய நிறுவனத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் இது ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது சரியா ஸோ ஸோ தட் காஸ்ட் கிடையாது ஒர்த்து ஜாஸ்தி இப்போ இது வரைக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் எப்படி இருந்தது ஆனால் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது என்ன வித்தியாசம் இருக்குது கேன் யூ ஃபீல் இட் புரிஞ்சிக்க முடியுதா சார் புரிய முடியல ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல நம்ம நம்மளுடைய செய்ய வேண்டியது வந்து மிஸ் ஆகுது வே நேரத்தை ஒன்றுமே பண்ணல செய்யறது மிஸ் ஆகுறதுனால நேரம் டிலே ஆகுது இப்போ செய்யறதை கரெக்டாக செஞ்சோம்னா டிலே ஆகாது இப்போ ஒன்று ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்தியாவில் இனிமேல் பரக்கூடிய அத்தனை குழந்தை எல்கேஜிலிருந்து எம்பிபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படித்தாலும் சரி ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று வரப்போகுது அவன் டியூஷன் படிக்காமல் அவன் பாஸ் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வருது வந்துருச்சு வரும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவங்களுடைய டைம் காலையில் நான் எந்திரிச்சதுலேருந்து டியூஷன் போயிட்டு நைட்டு வரைக்கும் டியூஷன் போ நைட்டு விடிய விடிய டியூஷன் போ ஒரே ஒரு பார்வையில் சுலத்தப்படுது சரி இப்போ நாங்கள் யூஎஸ் கன்சல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரியா அங்கே வந்து நோ சிலபஸ் அட்டால் ஒரு டீச்சருக்கு ஒரு குழந்த தான் அந்த குழந்த படித்தா தான் அடுத்த பாடத்துக்கு கொண்டு போவாங்க ஆனால் ஒரு டீச்சருக்கு எட்டு பேர்னா எட்டு பேர் தான் நல்லா புரிஞ்சுங்க எட்டு குழந்தைகள்னா ஒரு டீச்சருக்கு எட்டு குழந்தை அந்த ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு தனித்தனியாக தான் மொத்தமாக கிடையாது நம்ம நாட்டுக்கு இந்த சிஸ்டம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை ஏன் அப்படின்னா உங்களை எல்லாம் அப்படியே வச்சுருந்தா தான் அவங்களாம் அப்படியே இருப்பாங்க இருக்காங்க இப்படியே வைக்கிறதுக்கு அப்படியே இருக்காங்க நம்மளும் இப்படி இருந்தால் தான் அப்படி இருக்க மாட்டோம் இப்படி இருக்கிறதே எப்பவும் நல்லதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ ஆல்வேஸ் ஓப்பன் சோர்ஸஸை விட வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அற்புதமாக சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் அடுத்த என்ன விஷயம்னா எதுவாக இருந்தாலும் சரி சார் உங்களுடைய நீங்கள் யாருமே கிடையாது உங்களுக்கு வயசு எத்தனை சார் சார் அப்படி சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு மூவாயிரம் இவருக்கு மூவாயிரம் எப்படின்னு கேளு இவருக்கு ஒரு குழந்தை வரக்குது நூறு வயசு வாழுது இவருக்கு நூறு வயசு அப்போ எத்தனை ஆயிடுச்சு இரநூறு இப்படி ஒரு அஞ்சு பத்து தலைமுறை போடுங்க அப்போ இந்த ஜீன் தான் நாங்கள் போகும் உங்கள் பேர் என்ன சார் பிரகாஷ் குமார் ஆ பிரகாஷ் குமார் வந்து பிரகாசமாக அடுத்த முப்பது முந்நூறு வருஷத்துக்கு போகணும் அல்லவா அதனால தான் நாங்கள் வந்து வி ஹவ் டு சேஞ்ச் அவர் டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம் மாற்றிக்கலாமா மாற்றிக்கலாம் அல்லவா நீங்கள் யாருக்காகவும் வேலையே செய்யணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க தூக்கிறீங்க உங்களுக்காக நீங்கள் வேலை செய்யும் உங்களை ஆப்ரேட் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் யாருக்காக சார் பண்ணுறீங்க நமக்கு அது ஐயோ என்ன மணி தொலையிறது சார் கருமம் ஓ ரோட்லேயும் நடக்க சொல்கிறானுங்க என்ன இதெல்லாம் வாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது விருப்பட முடியுமா யாருக்காக பண்ணுறீங்க உங்களுக்காக உங்கள் ஹெல்த்துக்காக இது வந்து வெல்த்துக்காக நல்லா தெரிஞ்சுங்க மூளை ஹெல்த்து மைண்டு வெல்த்து புரிய வெல்த்து என்னது சொத்து சுகம் சரியா அதனால் இனிமேல் வந்து நீங்கள் உங்களை டெவலப் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராமுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து இப்போ இவர் நல்ல விஷயத்த சொன்னாங்க ரீகன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொன்னங்கிறீங்க ஆனால் சொன்னதர் அவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட ரீகன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணுமானா அங்கே இல்லை கரெக்டாக அங்கே என்ன செய்யணும் சார் உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோமா நம்ம நியாயம் பேசுகிற மாதிரி தான் இப்போ எங்ககிட்ட ஒரு சில கிளைண்ட் லோக்கல் கிளைண்ட்டெலாம் வருவாங்க இந்த மாதிரி இங்கே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்லி உதாரணம் விளக்கணும்னா அவங்க நமக்கு ஒரு உதாரணத்தை விளக்குவாங்க புரிஞ்சு உங்களுக்கு நமக்கு ஒரு உதாரணம் தூக்கி போடுங்க ஏமா இதை நியாயமாக பேசுகிறோம் இது ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க
உங்களுடைய மைண்டு தான் வேலை செய்யுது நேரம் வேலையே செய்யாது நேரம் உங்களுக்கு வேலை செய்யுமாக்கு சாயங்கால மயற்சி ஏதாவது வேலை செய்யுமா செய்வே செய்யாது யார் அந்த நேரத்தை வேலை செய்விக்கிறது நீங்கள் தான் வேலை செய்யணும் உங்கள் மைண்டு தான் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த மைண்டில் வரக்கூடிய டிலே தான் பெரும் பெரும் பிரச்சனை வரும் உதாரணத்துக்கு வந்து மேடம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜி குழந்தை மூணு தலைமுறை பார்க்குறாங்க அதில் எப்படியெல்லாம் இந்த நேர மேலாண்மை நேரத்தை வந்து மேலாண்மை பண்ணாதது எவ்வளோ நோய்களை உருவாக்குது எவ்வளோ குழந்தைகள் பிரச்சனைகள் உருவாக்குது அவங்க கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த செஷனில் வந்து இது என்னென்ன எழுதினீங்கன்னு நோட் பண்ணிங்க உங்களை எல்லாம் தனியாக போட்டு எழுதிக்கோங்க உங்கள் பேப்பர் நோட்டில் எழுதிக்கோங்க பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி குட் பாருங்கள் இதில் ஒரு இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் க்ளியராக சொல்லலாம் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக கஸ்டமரை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதா திருப்திப்படுத்துறது திருப்திப்படுத்துறது அப்போ எப்போ திருப்திப்படுத்த முடியும் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டா கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கஸ்டமர் அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிரும் கரெக்டா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இருக்குது பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளர் இல்லை பட்டு பட்டுன்னு பதில் சொல்கிறோம் எப்படி இத்தனை கேள்விகளாக பதில் தெரியுது உண்மை அது பட் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் தான் ஒரு ஒன்று போட்டிருப்பான் ஒய்ஃப் இஸ் அ வேர்ல்டு யார் மேக்ஸ் படிச்சுருக்கீங்களா யாராவது என்ன படிச்சுருக்கீங்க என்ன பிஎஸ்சி மேக்ஸா டிப்ளமோல மேக்ஸ் படிச்சுருக்கீங்க நாங்கள் தான் டுவெல்த் படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா ஓகே உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஒன்று காமிக்கிறது தெரிஞ்சு மேத்தமெட்டிக்கல் விமன்ஸ் எல்லாமே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா அவங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ஃபார்முலாவை ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒய்ஃப் பற்றியான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது எழுதிங்க முதல்ல இது கோஆர்டினேஷன் ஓகே இது வந்து மெட்டீரியல் பிளானிங் இது வந்து டிப்ரெஷன் பிகாஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இங்கே டிப்ரெசன்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அதுக்கடுத்து என்னது இம்ப்ராப்பர் வே அல்ல நாட் ரைட் வே அப்புறம் ரைட் பர்சனை பார்க்கல அப்புறம் செல்ஃப் டெசிஷன் வித்தவுட் கலெக்டிவ் டெசிஷன் அதுக்கடுத்து ரீ அப்ரோச் அல்லது ரீ கன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேலை யாருக்கோ செஞ்சோம் இனிமேல் யாருக்காக செய்ய போகிறோம் நமக்காக வேலை செய்ய போகிறோம் சரியா ஒரு ஒரு நல்ல ஃபார்முலாவை நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டேங்க இனிமேல் சதிச்சு முக்கியமான விஷயம் இங்கே பாருங்கள் இதை படிங்க அதாவது ஒய்ஃப் இஸ் வேர்ல்டுங்கிறோம் இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் தான் உங்கள் மிஸ்ஸிஸ்ட்ட போய் வந்து உங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவர் ஃபோட்டோ எடுத்து காமிக்கிறாரு அதான் இது ஸ்டேட்டஸாக வைக்கலாம் இது ஸ்டேட்டஸாக வைக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் வச்சிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்களே இன்றைக்காவது புரிஞ்சுது சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்களா ஆ நாங்கள் தான் எவ்வளோ அங்கே பாருங்கள் ஒரு சின்ன மேக்ஸு மேக்ஸில் வந்து லீனியர் டெக்ரேஷன் ஒரு ஒரு மேக்ஸ் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அதனுடைய பார்த்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் உலகத்துலேயே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய பவர் உங்கள் ஒய்ஃப் மட்டும் தான் இருக்குது நான் சொல்கிறது புரியலையோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது உங்களை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா அக்கு வேறு ஆணு வேறியா சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா ஹலோ உங்களை பற்றி ஒரு வரியில் கட்டுரை எழுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேப்பர் எழுதி சரியா அவங்களுக்கு என்னது எக்ஸ்பிளைன் போகிற உங்கள் அம்மா மட்டும் எப்படி எனக்கு தெரியுமில்ல உங்கள் அம்மா பார்த்தனும் இல்லை நீ ஏ நீ தெரியுமில்லப்பா ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா செகண்ட் அடுத்து வந்து அவன் ஆல்வேஸ் நாட் பிட் அவங்க பெஸ்ட் ஃபிட்டு ஓகே அதுக்கடுத்து நீட் லாட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அட்டன்ஷன் கொடுக்கும் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா அவங்க நீ நிறைய டேட்டா வேணும் நீ ஒரு சேரீ எடுத்து வந்து ஒரு சேரீ தான் எடுத்துகிட்டு வந்து கொண்டு இந்த ஒரு குரடையில் போய் ஒரு சேரீ மட்டும் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே மை ஹஸ்பண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைன்னு ஒரு லிட் டிக் மார்க் போடுவாங்களா என்ன செய்யணும் நீங்கள் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தேழு கடைக்கு போய் அதில் ஒன்றுமே சரியில்னு சொன்னால் பரவாயில்ல எப்போ வேணாலும் நான் புரிஞ்சுட்டியே கரெக்டா இந்த கடையே சரியில்லைன்ட்டுருவாங்க அப்படி தானே ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்கன்னா பழசை குழி தோண்டி எடுத்து ஹலோ ஒன்று சொல்லி பாருங்கள் இல்லைங்களா அவர் சிரிக்கிறத பார்த்தா இன்னைக்கு காலையில் அப்படி தான் சார் நடந்தது ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் தோண்டி எடுத்துக்கொண்டு வந்து முன்னாடி கடை வச்சுருவாங்க பார்த்தியா
டபுள்யூ என தெரியும் அல்வா டபுள்யூன அர்த்தம் யூ யூன என்னது நீங்க டபுள்யூனா நீ நீதா ஓகே தட்ஸ் வை அதனால தான் மேடம் வந்து வெல்னஸ் ஃபார்ம்னே வச்சிருக்காங்க பெண்களுக்கு நிறைய தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் லைஃப் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டுமே காம்ப்ளிகேஷன் தான் கரெக்டா ஹலோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒய்ஃப் அண்ட் லைஃப் வெரி காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமா லாஸ்ட் தான் கஷ்டமாக இருக்குது வெரி குட் ஸோ அது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே இப்போ மேடம் வந்து இந்த வேலையில் வந்து இந்த மாதிரி டிலே பண்ணுறது எப்படி ஜெனட்டிக்ஸாக பாதிக்குது அவங்களுடைய லைஃப்பில் எப்படி பாதிக்குது பற்றி சொல்லுவாங்க Life Clinic Foundation